வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பினான்சியல் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ் சாப்டரில் பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸோட இன்ட்ரடக்ஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிபெண்ட் பிரான்ச்சஸ் டிபெண்ட் பிரான்ச்சஸோட அக்கௌண்டிங் மெத்தடில் டெட்டா சிஸ்டம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம பிரான்ச் டெட்டா அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன தெரியணும் இந்த பிரான்ச் டெட்டாஸோட ஃபார்மேட் தெரியணும் இல்லையா ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் கண்டிப்பாக அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் கம்ப்யூட் க்ளோசிங் பிரான்ச் டெட்டாஸ் பேலன்ஸ் த ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லேருந்து க்ளோசிங் டெட்டாஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் க்ரெடிட் சேல்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பிரான்ச் டெட்டாஸ் அதாவது ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிஸ்கவுண்ட் அலோடு to customers by branch 260 rupees cash received from debtors by branch rupees 7000 okay so in the information sa vechi nama branch debtors account mattum prepare panna porom idu ungalku 2 mark alladhu 5 mark la kekka koodiya problem okay so ipa na branch debtors account appdinu eduthe ezhudirken adukuriya particulars rupees date ezhudradhukku debit side credit side na enna pannirken information eduthe ezhudirken இப்போ இந்த பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம டெபிட் சைடில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டெட்டாஸ் அப்படின்றது அசட் இல்லையா அசட்டோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் நமக்கு எப்போவும் டெபிட் சைடில் தான் வரும் ஸோ அது நீங்கள் மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டெட்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனால் டெட்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம டெபிட் சைடில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இந்த அக்கௌண்ட்டில் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனால் டெட்டாஸோட அமௌண்ட் கம்மி ஆகுது அப்படின்னும் போது அதை நம்ம க்ரெடிட் சைடில் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த கான்செப்ட் படி நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபார்மேட்டை கூட ஞாபகம் வச்சுக்க தேவையில்லை ஈஸியாக பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்போவுமே எந்த அக்கௌண்ட்ஸாக இருந்தாலும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தா அதில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு பிரான்ச் டெட்டாஸுக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ டெபிட் சைடில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வரணும் டெட்டாஸ் அசட் அப்படின்றதுனால ஓப்பனிங் பேலன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு எழுதுவோம் இல்லையா ஸோ நமக்கு என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ அந்த சிக்ஸ் தௌசண்டை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா சாரி பிரான்ச் டெட்டாஸோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி ஓகே அந்த அமௌண்ட்டை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு க்ரெடிட் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க க்ரெடிட் சேல்ஸ் க்ரெடிட்டுக்கு சேல் பண்ணும்போது டெட்டாஸ் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டெட்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் டெபிட் பண்ண சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா க்ரெடிட் சேல்ஸை டெபிட் சைடு எழுதுகிறேன் ஒரே ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் டெட்டாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுங்க அமௌண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ அடுத்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிஸ்கவுண்ட் அலோடு டு கஸ்டமர்ஸ் பை பிரான்ச் இப்போது டெட்டாஸுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா டெட்டாஸ் அமௌண்ட்டை அது என்ன பண்ணோம் டிக்ரீஸ் பண்ணிவிடும் கம்மியாகிடும் இல்லையா நம்ம டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும்போது ஸோ அப்போ இதை நம்ம எங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா க்ரெடிட் சைடு ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஸோ நான் எப்படி எடுத்து எழுதுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா பை டிஸ்கவுண்ட் அலோடு அப்படின்னு க்ரெடிட் சைடில் எடுத்து எழுதிடுறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட் அலோடோட அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஓகே ஸோ அதை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிட்டேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் பை பிரான்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ டெட்டாஸ் வந்து அவரோட அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா பிரான்ச் டெட்டாஸில் அமௌண்ட் என்ன ஆகும் கம்மி ஆகிடும் டெட
ப்ராப்ளம்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை மட்டும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் இப்ப நம்ம பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை என்ன பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணணும் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா பேலன்சிங் அமௌண்ட் எங்க கிடைக்குது அப்படின்னு பாருங்க இப்ப நமக்கு டெபிட் சைடு தான் டோட்டல் அதிகமா இருக்கு நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஓகேவா ஸோ இங்க கிரெடிட் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கு செவன் தான் ஸோ பேலன்சிங் அமௌண்ட் டூ தௌசண்ட் இல்லையா நான் பேலன்சிங் அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சேன் கிரெடிட் சைட் நம்ம கிட்ட கேஷ் ரிசீவ்டு இருக்கு ஸோ இந்த பேலன்சிங் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் டெட்டாஸ் ஓகே ஆக்சுவலி இதை நம்ம பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு எழுதணும் இது நான் எழுதிட்டதுனால அப்படியே விட்டுடுறேன் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன்னு போட்டு பிராக்கெட்டில் நீங்கள் க்ளோசிங் டெட்டாஸ் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ சிம்பிளாக நம்ம பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் அடுத்து நான் இன்னொரு ப்ராப்ளம் போடுறேன் இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நம்ம பிரான்ச் அக்கௌண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸோட டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த டிபெண்டன்ட் பிரான்ச்சில் நாலு மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இருக்குது நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது டெட்டா சிஸ்டமில் அக்கௌண்ட்ஸ் போட போகிறோம் ஓகே இந்த டெட்டா சிஸ்டமில் நம்ம பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரெண்டு இருக்குது அதாவது குட்ஸை வந்து அவங்க காஸ்ட் ப்ரைஸில் சென்ட் பண்ணினா ஒரு மெத்தட் அதாவது லெட்ஜர் வேறு மாதிரி இருக்கும் இன்வாய்ஸ் ப்ரைஸில் குட்ஸை அனுப்பினாங்க பிரான்ச்சுக்கு ஹெட் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா நம்ம வேறு லெட்ஜர் ஃபார்மேட் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதே பட் சில எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்குறது டிபெண்டன்ட் பிரான்ச் டெட்டா சிஸ்டம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகேவா ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயும் நம்ம இதே ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்துருக்கோம் ஆனால் பிரான்ச் டெட்டாஸ் கிடையாது இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச் டெட்டாஸோடு இருக்கு இது ஃபைவ் மார்க்கில் உங்களுக்கு கேட்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளம் தெரியட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பேர் மும்பை பிரான்ச் அக்கௌண்ட் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா டெட்டா சிஸ்டமில் நம்ம பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் தான் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதனால் என்ன எழுதிக்கணும் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஹெட் ஆஃபீஸ்னு எழுதிக்கணும் இந்த பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா ம மும்பை பிரான்ச் ஓகேவா ஸோ மும்பை பிரான்ச் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கோங்க நான் இங்கே வந்து மதுரைன்னு எழுதிட்டேன் மும்பை பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அட் பிரான்ச் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பிரான்ச் டெட்டாஸ் ஓப்பனிங் பெட்டி கேஷ் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷன் குட் சென்ட் டு பிரான்ச் கேஷ் சேல்ஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் இருக்குது கேஷ் சென்ட் டு பிரான்ச் ஃபார் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் பெட்டி கேஷ் கொடுத்துருக்காங்க குட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு பை பிரான்ச் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் இருக்குது டெட்டாஸ் இருக்குது பெட்டி கேஷ் இருக்குது க்ளோசிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் இருக்குது பெட்டி கேஷ் இருக்குது க்ளோசிங் டெட்டாஸ் இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ் ஆகுது அதனால் நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டேன் இல்லையா சிம்பிளான ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி தான் இப்போ இங்கே டெட்டாஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் இருக்குது ஓகேவா ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷனில் தான் நம்ம ஆரம்பிப்போம் டெட்டாஸ் அசட் அப்படின்றதுனால நான் டெபிட் சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஓகே ஸோ ஓப்பனிங் டெட்டாஸ் நமக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ப்ராப்ளமில் அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்து நமக்கு டெட்டாஸ் ரிலேட்டடாக வேறு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் க்ரெடிட் சேல்ஸ் க்ரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்றது என்னது டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் வரணும் இல்லையா ஸோ க்ரெடிட் சேல்ஸ் அப்படின்றது நம்மளோட டெட்டாஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ந
அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடை நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் நமக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க க்ளோஸிங் டெட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் ரிசீவ்டு இல்லைன்னா பேலன்ஸிங் ஃபிகர் கேஷ் ரிசீவ்டு இங்கே கேஷ் ரிசீவ்டு கொடுத்துருக்காங்க க்ளோஸிங் டெட்டாஸ் இல்லை அதனால் பேலன்ஸிங் அமௌண்ட் என்ன வரும் க்ளோஸிங் டெட்டாஸ் அடுத்து வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் டெட்டாஸ் ரிலேட்டடாக நமக்கு வேறு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ அக்கௌண்ட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணலாம் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு டெபிட் சைடில் தான் என்ன இருக்குது அமௌண்ட் அதிகமாக இருக்குது எவ்வளோ ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது டோட்டல் ஓகேவா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே கேஷ் ரிசீவ்டு மட்டும்தான் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பேலன்ஸிங் அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத நான் எடுத்து எழுதிடுறேன் இந்த பேலன்ஸிங் அமௌண்ட் தான் நமக்கு என்னது க்ளோஸிங் டெட்டாஸ் ஓகே ஸோ மறுபடி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் க்ரெடிட் சைடு இந்த இன் க்ளோஸிங் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பேலன்ஸிங் ஃபிகர் கேஷ் ரிசீவ்டு கேஷ் ரிசீவ்டு கொடுத்து க்ளோஸிங் டெட்டாஸ் கொடுக்கலன்னா இது வந்து க்ளோஸிங் டெட்டாஸ் ஓகே ஸோ சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ப பிரான்ச் டெட்டாஸில் நீங்கள் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் என்ன அப்படின்றத எடுத்து எழுதணும் இப்போ நம்ம க்ளோஸிங் டெட்டாஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அடுத்து நம்ம என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டுக்கு தேவையான என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ ஓப்பனிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங்னா இதெல்லாம் அசட்ஸ் தான் ஸ்டாக்கு டெட்டாஸ் பெட்டி கேஷ் எல்லாமே ஓகே நீங்கள் பிரான்ச் டெட்டாஸில் இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டாலுமே பிரான்ச் அக்கௌண்ட்லேயுமே நமக்கு வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நாம் எடுத்து எழுதலாம் டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிக்கிறேன் நமக்கு எதுக்கெல்லாம் வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸ்டாக்குக்கு டெட்டாஸுக்கு பெட்டி கேஷ்க்கு ஓகே ஸோ இதுக்கு என்னென்ன அமௌண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் நான் எடுத்து எழுதுகிறேன் எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பெட்டி கேஷ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஓகே ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் இந்த குட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச் அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஹெட் ஆஃபீஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து வெளியில் போகிறதெல்லாம் டெபிட் பண்ணுங்கள் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு உள்ளே வர்றதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் க்ரெடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்தினா இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் குட்ஸ் சென்ட் டு பிரான்ச்னால் ஹெட் ஆஃபீஸ்லேருந்து பிரான்ச்சுக்கு போயிருக்கு ஹெட் ஆஃபீஸை விட்டு வெளியில் போகிறதுனால இதை வந்து நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம் அமௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுத்து எழுதிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கேஷ் சேல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க கேஷ் சேல்ஸ் அப்படின்னா இதில் வர்ற அமௌண்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரான்ச் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ரெமிட்டன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அனுப்பிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஹெ பிரான்ச்லேருந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ஹெட் ஆஃபீஸ் ஏதாவது ரிசீவ் பண்ணாங்கன்னா க்ரெடிட் சைடில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் பை கேஷ் ரெமிட்டன்ஸ் அப்படின்னு எழுதுகிறேன் அதாவது கேஷ் சேல்ஸில் வந்த காசு எல்லாமே என்ன பண்ணிடுறாங்க பிரான்ச் ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிடுறாங்க இதை நான் ஹெட்டிங் போட்டு கேஷ் சேல்ஸ் க்ரெடிட் சேல்ஸ்னு தனித்தனியாக எழுதுகிறேன் கேஷ் சேல்ஸில் கிடச்ச அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் அடுத்து நமக்கு ப்ராப்ளமில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க க்ரெடிட் சேல்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா க்ரெடிட் சேல்ஸ் வந்து இங்கே நம்ம பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் காட்ட மாட்டோம் பிரான்ச் டெட்டாஸில் தான் கேஷ் ரிசீவ் ஆனால் தான் காட்டுவோம் அதாவது க்ரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணி கேஷ் ரிசீவ் ஆகிறத தான் நம்ம இங்கே பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் காட்டுவோம் கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் ஓகே ஸோ பிரான்ச் என்ன பண்ணுறாங்க டெட்டாஸ் கிட்டே இருந்து கேஷ் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அதை ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புகிறாங்க ஸோ ஹெட் ஆஃபீஸ் ரிசீவ் பண்ணுறாங்கன்னும் போது அது நீங்கள் எங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணணும் க்ரெடிட் சைடு ஸோ கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் டெட்டாஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு அந்த அமௌண்ட்டை நம்ம க்ரெடிட் சைடில் ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம் என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அதை நான் எடுத்து இங்கே எழுதிடுறேன் அட
இன்னர் காலம்ல போட்டு நீங்க ஆட் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க க்ளோசிங் இன்ஃபர்மேஷன் எழுதுறதுக்கு வந்து இந்த குட்ஸை ரிட்டர்ன்டு பை பிரான்ச் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும் பிரான்ச் வந்து குட்ஸை திருப்பி அனுப்புகிறாங்க ஹெட் ஆஃபீஸ்க்கு ஹெட் ஆஃபீஸ் ஏதாவது ரிசீவ் பண்ணினா க்ரெடிட் பண்ணுங்க ஸோ குட்ஸை ரிட்டர்ன் அப்படின்னும் போது நம்ம க்ரெடிட் பண்ணுறோம் குட்ஸ் சென்ட்னா டெபிட் பண்ணுவோம் ரிட்டர்ன் ஹெட் ஆஃபீஸ் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அதை எடுத்து எழுதிடலாம் அடுத்து கடைசியாக நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் எடுத்து எழுதணும் பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு போட்டுடுறேன் ஸோ நம்மக்கிட்ட இங்கே ஸ்டாக் பெட்டி கேஷ் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இதை தவிர நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸில் டெட்டாஸ் இருந்தது க்ளோசிங் டெட்டாஸ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ நம்ம இங்கே என்ன ரெக்கார்ட் பண்ணணும் க்ளோசிங் டெட்டாஸையும் எடுத்து எழுதணும் ஸ்டாக்கோட அமௌண்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதை எடுத்து எழுதுகிறேன் பெட்டி கேஷ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் எழுதுகிறேன் க்ளோசிங் டெட்டாஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பிரான்ச் அக்கௌண்ட்டில் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் பேலன்ஸ் பண்ணுங்க டோட்டல் கண்டுபிடிங்க டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு டெபி க்ரெடிட் சைடில் தான் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே பேலன்ஸிங் அமௌண்ட் டெபிட் சைடில் கிடைக்குது பேலன்ஸிங் அமௌண்ட் டெபிட் சைடில் கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்வோம் இல்லையா அதனால் அது ப்ராஃபிட் அப்படின்னு எடுத்து எழுதிடுறேன் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிடைக்குது ஸோ டோட்டலையும் நான் எடுத்து எழுதிடுறேன் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பிரான்ச் அக்கௌண்ட்ஸ் சாப்டரில் பிரான்ச் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு ரெண்டு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி